morning friends uh, welcome back i am siddik rabiat assistant professor in the department of economics university of kerala today i am going to talk about the competition in ultimatum game we were the last lecture was basically on the ultimatum game itself and that was not actually uh, considered the competition aspect now we know that it is a one shot game as well as two person introduced. now we are going to introduce more people inside and how the uh, game going to change so imagine a new version of the ultimatum game in which proposer offer a two way split of the same say 100 rupees to respondent instead of one if either of the responders accepts but not the other the that responder and the proposer gets the split and the other responder gets nothing so if no one accepts no one gets anything including the proposer if both responders accepts one is chosen at random to receive the split so if you are one of the responders what is the minimum offer you would accept are your answers any different compared to the original ultimatum game with a single responder these are the questions which i'm going to leave you people to decide again by your own and you can do some experiment based on that now perhaps if i knew that my fellow competitor is strongly driven by 50 50 split just like fair game my answer would not be too different but what if i suspect that my competitor wants to reward very much or does not care too much about how fair the offer is so this question remains and now suppose you are the proposer what split would you offer so in that uh, we need to show the, some laboratory evidence show that uh, for a large group of subjects playing multiple rounds proposers and responders were randomly and anonymously matched in each round so one responder to uh, two responders case so again you have uh, one responders case uh, uh, majority of people going to actually have the uh, kind of uh, uh fair game but uh, the, uh, uh, the 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 red bars uh, for example if we look into the uh, results of the experiment uh, go to the uh, figure 414 4.14 that is uh, the red bar shows the fraction of that are rejected when there is a single responder the blue bar show that uh, happens for the two responder when there is competition Responders are less likely to reject low offers, so their behavior is more similar to what we would expect self-interested individual concern mostly about their own monetary profit. To explain this phenomena to yourself, think about what happens when a responder rejects a low offer. This means in getting zero payoff. Unlike the situation in which there is a sole responder, the responder in a competitive situation cannot be sure the proposer will be punished because the offer responder may accept the low offer not every one has the same norms about proposals or is in the same state that is need to be keep in mind so consequently even fair-minded people will accept low offers to avoid having the worst of both worlds of course uh, the proposers also know this so they will make low offers which responder still accepts notice how a small change in the rules or the situation can have a big effect on the outcome as in the public good games where the addition of an option to punish a free rider is greatly increased with the level of contribution changes in the rules of the game matter so that is the most important part of this lecture it's a very small so uh, മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഗെയിംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻവയൺമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റം ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഒരാളുടെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഫെയർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാരണമല്ല എന്നുള്ള ഇത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ചർച്ചയായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്ത പ്രശ്നമായിട്ട് വരികയും ഈവൻ വളരെ ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫർ ചെയ്താൽ പോലും അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകും കാരണം ഈ ഫേ ഞാൻ പണിഷ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും അയാൾ പണിഷ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നില്ല കാരണം മറ്റേ ആളെങ
ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലേ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റിൻ്റെ സാധ്യത വലുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ കൂടുതൽ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയാലും പോസിറ്റീവ് സാമുകളെ കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ അൾട്ടിമേറ്റം ഗെയിമിൻ്റെ പേ ഓഫും ഒരു ഈവൻ വൺ ഷോട്ട് ഗെയിം ആയാൽ പോലും ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പാർട്ടി ഗെയിമിൽ നടത്തുന്ന ബിഹേവിയറും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തെളിയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഷോർട്ട് ലെക്ചറിലൂടെ എനിക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത് അടുത്ത നമ്മൾ ലെക്ചർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും നാഷ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഇതുവരെയും നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിന് പേരെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ലെക്ചറാണ് ഇത് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത ഇത് ഈ ഈ ലെക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇത് ചോയ്സ് ആണ് നാഷ് ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ ഇത് ലെക്ചർ ആദ്യം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുള്ള ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് ഗെയിം നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിസ്മസ് ഗെയിം കണ്ടു പബ്ലിക് ഗുഡ് ഗെയിംസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഗെയിംസ് ദാറ്റ് പിന്നെ വലിയ പേ ഓഫ് എല്ലാം എത്തിയത് ആ പ വലിയ ഈ രണ്ട് ഗെയിമിലെയും പ്രത്യേകത വലിയ പേ ഓഫ് എത്തി ആ പേ ഓഫ് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ഡോമിനൻ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആ ഡോമിനൻ്റ് സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയായിരുന്നു അവർ പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നതും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതാണോ സാഹചര്യം എപ്പോഴും സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇതാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് ബട്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസ്കസ് നൗ സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അൺ ട്രൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഓർ ദി ലെഫ്റ്റ് If others drive on the right, your best response is to drive on the right too. So if they drive on the left, your best response is to drive on the left. Otherwise, we will all end up. It is called a chicken game. But we don't have a chicken game. So in the US, everyone driving on the right is an equilibrium in the sense that no one would want to change a strategy given what others are doing. In game theory, if everyone is playing their best response to the strategies of everyone else these strategies are termed as nash equilibrium okay so in japan though drive on the left is nash equilibrium in india drive on the left is a uh, nash equilibrium if you do the right then you will be end up in havoc so the driving game has two nash equilibrium so if total uh, if you take uh, two possibility of driving that the left and right now it depending on different places you may be having actually a total equilibrium of two that is either you drive on the left or you drive on the right depending on which rule is played you so that means there are two nash equilibria as far as the driving is concerned so many economic interaction do not have dominant strategy equilibria so if it is two st- Uh, equilibria then which one is nash equilibria or which one is actually the dominant one you can't say whether left or right is so it is given that if others are playing in this thing then only you can say that this is dominant so in this case you have two equilibrium therefore you can't say that there is no dominant strategy but if you can find a nash equilibrium so it gives us a prediction of what we should observe we should expect to see all players doing the best they can given what others are doing so, but even in simple economic problem there may be more than one nash equilibrium uh, as in the driving game suppose that when bala and anil choose their crops uh, the payoff are shown in figure and there are different payoffs for them and this is different from the invisible hand game if the two farmer produces the same crop there is now Mm, such a large fall in price it is better for each to specialize even the crop they are less suited to grow so uh, this is what was actually we have seen in the uh, game also so um, now it is always better to have uh, a, a, a different crop that is actually the better solution in that case we have already seen that thing 
so a divisional labor a problem with the with the more than one nash equilibrium so in this case also in you know, there is an another attitude you know the spatial uh, dynamics matters in that case because if you are cultivating in a fertile uh, non fertile uh, uh, crop in a fertile place and a fertile crop in a non fertile place then your output would be different as we have seen but uh, if you are uh, if you are cultivating the same the fertile land uh, and the fertile crop and the non fertile land and non fertile crop then your total output would be different this is what we have seen in the case of 012244 in 10x uh, payoff of waters bala and tunnel phase so uh, in that same same situation with uh, two nash equilibria prompt us to talk, ask two question which equilibrium would be expected to observe in the real world so is there a conflict that is whether you go for this two equilibrium that is 22 or 44 they are both uh, specializations right but uh, now which one they are going to actually adopt is a question so is there conflict of interest because one equilibrium is preferable uh, to some players but not to others so whether you drive on the right or the left is not a matter of conflict in itself as long as everyone you are driving towards has made the same decision as you we can't say that driving on the left is better than driving on the right so uh, the division of labor game it is clear that nash equilibrium with annuals choosing kasaba and bala choosing drives is preferred to the other nash equilibrium by both farmers why because in the in the driving left or right has no dominant or the better one policy but at the same time the anil and bala's example we do have that because the fertility comes there as a point because rice has to be uh, cultivated in the wet land than the dry land whereas cassava is okay with the dry land vis-a-vis -vis the rice so therefore the total output would be different in that line so division not only the division of labor the other aspects also we have to take into consideration therefore you can expect that which one is better though there is two nash equilibrium which nash equilibrium is better is also been given is preferred to the therefore uh, the 4 4 equation may be preferred over other though it is could we say that then that we would expect to see anil and bala engage in the correct division of labor not necessarily always true because uh, we are assuming that they take their decision independently without coordinating imagine that bala's father had been especially good at uh, growing cassava unlike the son and so the land remained dedicated to cassava even though it was better suited to producing rice so in response to this anil know that rice is his best response to bala's cassava and so would have been chosen to grow rice bala would have no incentive to which switch to what he is good at growing rice so the example makes an important point if there is more than one nash equilibrium and if people choose their action independently then an economy can get stuck in a nash equilibrium which is a suboptimal one so in which all players are worse off than they would be at the other nash equilibrium so this is what is a optimal condition so Uh, this is what is a very interesting fascinating results which was brought by um, john f nash uh, now let me talk about a little bit on uh, john f nash this is uh, uh, have you seen the movie beautiful mind if you are uh, watched the movie then this equilibrium condition is so easy to understand if you are not watched the movie please i recommend you people to watch the movie because we are in lockdown you can uh, take it as a leisure time to watch this movie and in that movie he was introduced actually all the three uh, games which he has invented or contribute uh, you know uh, basically uh, introduced to the economics world uh, you can enjoy very much that is uh, that is the uh, the suggestion which i am going to he has uh, Uh, he had his uh, phd from princeton university uh, he died in 2015 very recently uh, he, all of you may be knowing that he is having alzheimer's some kind of you know, dementia something some problem okay 
and uh, his uh, understanding is a very noble one his phd is actually published in the uh, the uh, the analytical mathematics uh, it's a nine page phd okay but he published 27 page which is actually the minimum requirement of the princeton university's phd dissertation so in the uh, uh, journal article it is termed as only nine page it's a beautiful work in fact talked about the games so uh, it's a fascinating uh, 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 you know uh, result and uh, now this has been widely used in all economic understanding of equilibrium other thing the details of the, uh, the, uh, the work you can actually uh, read the book or watch the movie or see Sylvia Nazar's book uh, Beautiful Mind which was actually been filmed as uh, the beautiful mind okay where Russell Crowe play as Nash okay now uh, let me uh, come to the point of resolving conflict now conflict uh, a conflict of interest occurs if player in a game would prefer different Nash equilibrium so this is very important now you have two person now in the Bala and Anil example also you have two uh, equilibria and that two equilibria now which one we will choose now if you choose wrong then you're right how do we know so there is always a conflict of interest there. so to see this consider the case of astrid and bettina two software engineers who are working on the project for which they will be paid their first decision is whether the code uh, should be written in java or c plus imagine that either program language is equally suitable and that the project can be written partly in one language and partly in the other okay they each have to choose one program or the other but astrid wants to write in java because she is better at writing java code while this is a joint project with bettina her pay will be partly based on how many lines of code were written by her Unfortunately, Betna prefers C++ for just the same reason. So the two strategies are called Java and C++. So their interactions in described in the figure, that is Betina's thing, Java, C++, uh, Astrid's C++, Java. So if both choose Java, Java, both work in the same language. Astrid benefits more. She is better at Java coding. All right. Now, if uh, Astrid uh, prefers Java and the other C++, each is working in the language they are better at. But working in different language is less productive than if both work in the same language. Okay, this is one or the other result and then each is working in the language they are, if you, yeah, the reverse is also working in different languages less productive. So. Both work in the same language, Bettina, again, if both works in C++, then Bettina benefits more, she is better in C++ code, alright? So, in the Java-Java combination, Astrid gets better off. In the C++ case, Bettina gets the other thing, less productive. You, know, uh, you can work out three things in this, from this example. They both do better if they work in the same language. As it does better if the language is Java, while well, reverse is true with Bettina. Their total payoff is higher if they choose C++. So how would we pre predict the outcome of this game? So suppose if you say like 4-3, uh, some number you play, there's Java, then 4, then Java uh, by Bettina 3, then C++ uh, and Java, then 2-2. C++ both Java then 00, 0 because it is unrelated and not professionally done then uh, suppose if you have uh, uh, C++ by both then um, Java gets uh, sorry Astrid gets 3 and Bettina gets 6 and uh, total payoff of 9 in the earlier one total is 7 so Clearly, it just gives that you know that the C++ coding would be the best. But if you use the dot and circle method, you will find 
that each player's best response are to choose the same language as the other player. So there are two national player players, as I said already. Both choose Java or both choose C++. So can we say uh, which of these two equilibria is more likely to occur? I should obviously prefer uh, that uh, they both play Java, while Betina prefers that of the both play C++. Whether the information we have about how to, to might interact, we can't yet predict what would happen. Exercise 4. Uh, 4.12 gives some example of the type of information which you can do by yourself. So uh, this is actually about the conflict of interest. If you like to have, they definitely you have this sort of a problem in the real world. And uh, this, uh, the though there are two equilibria now, if there are two equilibria, if more, there are more than one equilibria, uh, then um, things are going to be very, really tough. And which one is the apt and at what time you are choosing that is also very important. And that is all going to pay off. So uh, uh, with this, I let me go to the Malayalam explanation. Let's see. Namely, the samsaar is the first item. I national equilibrium the kurchana social interaction games le first one pata chana conflict of interest national equilibrium the kurchana national equilibrium or another very no la John Forbes Nash kandu budicha oru oru namlada society oru balance le thuma oru decision balance le thuma oru prakriya na balance le thuma prakriya namlada national equilibrium oru kina the. That's why we concentrate on non-cooperative games. That's why we concentrate on non-cooperative Driving in a summon the driving and 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 the because equally preferable same. Nere marche namada anil and ballad example anam particularly. Pala elpudimuka parayam better, may think over dominant strategy. Like in the one is better, dominant in the varam better, equilibrium. Matta the Motatilla Samothin Gunagara Maguna Sadilla, the Namuka parayam better, the Uri strategy and Kuparam better. Karma specialization the bagai and the Mukapara, food the Lavellum Ula rice in Vellam Shunta, rice Vellola Salani. That's why I'm going to cultivate the rice. cultivation. So, with this mind, we have to do some event. We have to do some equilibrium. 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 We have to do the best option. best option. Arthula, in none, Nash were in a condition and Nash equilibrium for the building. For Sudia Lutilim, Lelam into Parna in Ali. Trevlu, I Adam Smith and a proposition and a competition and a gulikina, division of labor and a gulikina, Pustaga, the wealth of nation, Ladehem, Parana, the Victical lover, the best of best strategy applied on the Langlaver, Averda, Etunala, 
ഉൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനക്ഷമത കാഴ്ച വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപാദന ക്ഷമതയായിരിക്കും അത് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോൺ നാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വ്യക്തികൾ അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട് പുട്ട് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഔട്ട്കം ആണ് എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ അത് ഒരു ഫിലോസോഫിക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഫിലോസഫിയിൽ ഇത് പണ്ട് മുതലേ പറയുന്നതാണ് ഈഫ് ദോ ദി മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മേ നോട്ട് ബി ദി മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വെൽഫെയർ ആൻഡ് വൈസ് വൈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വെൽഫെയർ നെവർ ലീഡ്സ് ടു ദ സോഷ്യൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഇക്കണോമിക്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാഷൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പം നാഷ് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നാഷ് ജോൺ ഫോർബ്സ് നാഷ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ജനിക്കുകയും പതിനഞ്ചിൽ മരിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നാല് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം അഞ്ച് വർഷം ആ ഇപ്പം അഞ്ച് വർഷത്തോളം ആകുന്നു അഞ്ച് വർഷം ആകുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്തത് വളരെ പ്രഗത്ഭമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആൽഷ്യമ സ്പെഷ്യൻ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് വന്ന് നോബൽ സമ്മാനം മേടിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ജോൺ വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ജീവിത ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ കാലഘട്ടത്തിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സിൽവിയ നാസർ എഴുതിയ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അത് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൈൻഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ പേര് റസൽ ക്രോ ആണ് നാഷായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ സിനിമയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലി പ്രി എങ്ങനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ബാറിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാ ഇൻഫ എല്ലാ ഫൈനൈറ്റ് ഗെയിം ഫിനിറ്റ് ഗെയിമിൽ മാത്രമേ ഇക്വലിബ്രിയം സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇക്വലിബ്രി ഉണ്ടാവില്ല അതും ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി എലി എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിൽ സൈക്കിളോടിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ബാലൻസ് നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് നിർത്തിയ പാത്രയായാലും ഒരു ഇക്വലിബ്രി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി അവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ആ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായ വനിതയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള യുവാവിനെ കിട്ടുമോ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ രസകരമായിട്ട് തൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നാഷ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു തരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ഗെയിമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കാരണം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇക്വലിബ്രി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇക്വലിബ്രിയയിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുകയും അതിലേക്ക് അറേവ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് റിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് പറയാൻ നാഷ് ഇക്വലിബ്രി ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബെറ്റിൻ ആൻഡ് ആസ്ട്രഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജാബ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഗെയിം പറഞ്ഞത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ 